জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক প্রান্তিক জনপদ থেকে নগর চারপাশ ঠিক কি ঘটছে এই মুহূর্তে তা নিয়ে আয়োজন এখন চারদিক সঙ্গে আছি আমি সিফাত শাহারিয়ার অবশেষে বাতিল হচ্ছে বিতর্কিত সাইবার নিরাপত্তা আইন উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে অধ্যাদেশের খসড়ায় নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয় আইন মন্ত্রণালয়ের যাচাই বাছাই শেষে চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হবে প্রধান উপদেষ্টার ফ্রেস উইং জানিয়েছেন নতুন আরেকটি আইনও করা হবে তেজগড় প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে বিগত তিন মাসে নেওয়ার সিদ্ধান্ত ও এর বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা হয় এ সময় ওষুধের মূল্য নির্ধারণে টাস্ক ফোর্স গঠনের সিদ্ধান্ত নেয় উপদেষ্টা পরিষদ এছাড়া মুজিব বর্ষ উপলক্ষে সরকারি ও বেসরকারিভাবে বিপুল টাকা অপচয় হওয়ার খরচের পরিমাণ জানতে তথ্য সংগ্রহ করা হবে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকের বিস্তারিত তুলে ধরে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব বলেন গত তিন মাসে কোনো সাংবাদিককে হস্তক্ষেপ করা হয়নি এ সময় পাঁচটি উল্লেখযোগ্য অর্জনের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন লেনদেনে গতিশীলতা অর্থনীতির পুনরুদ্ধার বৈশ্বিক সহযোগিতা সংস্কার ও নির্বাচনী রোডম্যাপ এবং বন্যা দ্রব্য মূল্য কমানো সহ নানা সংকট থেকে উত্তরণ করেছে অন্তর্বর্তী সরকার এই যে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের মাধ্যমে কত মানুষকে হ্যারেস করা হয়েছে এবং কত লোককে লোককে এবং এদের মধ্যে অনেক বিশাল অংশ ছিলেন মাইনরিটি তাদেরকে জেল দেওয়া হয়েছে হ্যারেস করা হচ্ছে কেস দিয়ে তো আজকের ক্যাবিনেটে ডিসিশন হয়েছে যে এটাকে রিপিল নীতিগতভাবে ডিসিশন হয়েছে যে এটাকে রিপিল করা হবে ওমেনদের সেফটি এবং আমাদের যারা ফিনান্সিয়াল টেকনোলজি আমরা যারা ব্যবহার করছি অনেকে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করেন টেকনোলজিগুলো যেগুলোর মাধ্যমে সাইবার সিকিউরিটি যেগুলো সমস্যা তৈরি হয় বা হ্যাকিংয়ের যেগুলো কাজ হয় ব্যাংকের ব্যাংকগুলোর সিকিউরিটি তো এগুলো নিয়ে খুব দ্রুত একটা লক করা হবে বিপ্লবের মাধ্যমে ছাত্র শিক্ষক সমাজ চিন্তার স্বাধীনতা পেয়েছে এবং তাদের যে মুক্ত বুদ্ধির চর্চা সেটিও আবার ফিরে পেয়েছে বলে মনে করছেন প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউরুস তিনি বলেন উচ্চ শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করতে অন্তর্বর্তী সরকার সব সংস্কার করতে প্রস্তুত রাজধানীর একটি মিলনায়তনে বোস আইনস্টাইন পরিসংখ্যানের শতবর্ষ নিয়ে অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা বলেন বিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিজ্ঞানে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে কোয়ান্টাম থিওরি কালের পরিক্রমায় সত্যেন্দ্রনাথ বোসের এই আবিষ্কার ম্লান হয়ে যায়নি এ সময় ডক্টর ইউনুস বলেন ছাত্র জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে দেশকে নতুনভাবে গড়ার করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়কে তার যথাযথ চর্চার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে বোস আইনস্টাইন তত্ত্বের শতবার্ষিকীতে এ কথা আমরা জোর দিয়ে বলতে চাই আজ বিপ্লবের মাধ্যমে ছাত্র শিক্ষক সমাজ যাদের চিন্তা স্বাধীনতা মুক্ত বুদ্ধির চর্চাকে আবার ফিরে পেয়েছে এর সঙ্গে এখন বিশ্ববিজ্ঞানী অবদান রাখার সক্ষমতাকে উদ্যোগ করতে হবে আকাঙ্ক্ষাকে উচ্চে রেখে দৈনন্দিন পঠন পাঠন গবেষণাগারের মাধ্যমে সেটি অর্জিত হয় উনিশশো সালে বসুর আবিষ্কারের পরিবেশ ওভাবেই গড়ে উঠেছিল আজও সেভাবেই গড়ে উঠবে এর কোনো বিকল্প নাই বিপ্লবের ফসল আমাদের অন্তর্বর্তী সরকার এর জন্য প্রয়োজনীয় সব সংস্কার করতে এর উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির সকল প্রয়াস নিতে প্রস্তুত আছে জনগণকে সাথে নিয়ে যে কোনো আধিপত্যবাদকে রুখে দিতে বিএনপি ঐক্যবদ্ধ রয়েছে বলে জানান দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সভাপতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষেই বলেন মহাসচিব মির্জা ফখরুল বিপ্লব ও সংহতি দিবসে পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী ফেরে বাংলা নগরে অবস্থিত জিয়াউর রহমানের সমাধি ও এর আশপাশের এলাকায় ঢল নামে মানুষের বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা ফুল নিয়ে হাজির হন দলের প্রতিষ্ঠাতার সমাধিস্থলে স্থায়ী কমিটির সদস্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে সংগ্রাম ও আন্দোলন চালিয়ে যাবেন তারা সব সময় ষড়যন্ত্র করতে চেষ্টা করছে অত্যাচার করছে নির্যাতন করছে আধিপত্যবাদকে রুখে দেব আমরা স্বাধীন সঙ্গে তথ্য রাখব এর জন্য আমরা প্রয়োজনে আরও বেশি শক্তিশালী আন্দোলন করব আমরা আজকের দিনে আমরা আশা করি সমগ্র মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই যত্র জনতার যে বিপ্লব তাকে তারা সুসংহত করবার কাজ করবে বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেন পাঁচই আগস্ট ফেসিবাদে বিদায় হলেও গণতন্ত্র পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয়নি 
বৃহস্পতিবার দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে বারো দলীয় জোট আয়োজিত বিপ্লব ও সংহতি দিবসের আলোচনা সভায় এই মন্তব্য করেন তিনি নজরুল ইসলাম খান বলেন জনগণ ভোট দিয়ে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারলেই গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবে তিনি আরও বলেন যারা সংস্কারের কথা বলছেন তারা নতুন কিছু বলছেন না একত্রিশ দফার মাধ্যমে বিএনপি ও সমমনা দলগুলোই প্রথম রাষ্ট্র সংস্কারের কথা বলেছে বলে দাবি করেন তিনি সংস্কার একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া উল্লেখ করে নজরুল ইসলাম বলেন যারা সংস্কারের দায়িত্বে আছেন তাদের উপর আস্থা রেখেই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আমরা এই সরকারকে পরাজিত হতে দেখতে চাই না আমরা চাই সফল হোক কিন্তু আমরা এটাও চাই যে তারা যেন নিজেরাই নিজেদের কোনো কাজে ব্যর্থ না হয়ে যান ফ্যাসিবাদের পতনের পর গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠাই হল প্রায়োরিটি এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে জনগণের দৈনন্দিন সমস্যা সমাধান এটা তো করতেই হবে এটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার যেই থাকুক যখনই যে ক্ষমতায় থাকুক এটা তার দায়িত্ব রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভি বলেন আদানি গ্রুপের সাথে অসম চুক্তি করে শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে বিপদের মুখে ফেলেছে বাংলাদেশে যে বিদ্যুৎ দেয় সে বিদ্যুতের উৎপাদন কমিয়ে দিয়েছেন এবং আপনার থ্রেট হুমকি দিয়েছে যে আমরা টোটালি বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেব কেন শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রী নেই এই জন্য আপনাদের এত রাগ এত ক্ষোভ এক দলীয় দুঃশাসন এবং জনগণের উপর স্টিম রোলার চালিয়ে আপনি কোনোদিন আপনারা কোনোদিন এখানে কাউকে প্রতিভু আপনাদের কোনো প্রতিভুকে যা এখানে টিকিয়ে রাখতে পারবেন না এদিকে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে শুক্রবার স্মরণকালের বড় র্যালি হবে বলে জানিয়েছেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ডাক্তার জায়েদ হোসেন বৃহস্পতিবার সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরও বলেন জনগণের অধিকার দ্রুত ফিরিয়ে দিয়ে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি জানানো হবে র্যালিতে বিএনপির অর্জন গণতন্ত্রের অর্জন বিএনপির অর্জন মানবাধিকারের রক্ষা বিএনপির অর্জন স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা বিএনপির অর্থ হচ্ছে মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি কাজী এই লক্ষ্যেই সাতই নভেম্বরে আজকে বাংলাদেশে যেমন বাংলাদেশকে নিয়ে ষড়যন্ত্র হচ্ছে দেশে বিদেশে সেটি রুখে দেওয়ার জন্য আগামী কালকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের উদ্যোগে সর্ববৃহৎ সমর সমাজকালের র্যালি অনুষ্ঠিত হবে নয়া পল্টন থেকে আপ টু মানিক মিয়াইভিনিউ পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে বাকশাল প্রতিষ্ঠা করে বহুদলীয় গণতন্ত্রের গলা টিপে ধরেছিল স্বাধীনতা পরবর্তী শাসক রাজধানীতে বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামী ঢাকা মহানগর উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবসের আলোচনা সভায় মন্তব্য করেছেন দলটির আমির ডাক্তার শফিকুর রহমান স্বচ্ছ রাজনীতি পছন্দ করে না বলেই আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামীর উপর দমন নিপীড়ন চালিয়েছে অনুষ্ঠানে শফিকুর রহমান আরও বলেন বাংলাদেশের প্রতি সকল ধর্মের সকল মানুষের সমান অধিকার ও দায়িত্ব রয়েছে দল হিসেবে জামাত ইসলামী কখনোই বাংলাদেশের খারাপ চায়নি বলেও দাবি করেন তিনি বলেন তার দলের কর্মীরা দেশ বিরোধী কোনো কাজ করবে না পঁচাত্তর সালটি জাতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বছর ছিল এই বছরের জুন মাসের পাঁচ তারিখ জাতীয় সংসদে মাত্র সাত মিনিট সময় দিয়ে বহুদলীয় গণতন্ত্রকে খতম করে দিয়ে এক দলীয় বাকশালী শাসন কায়েম হয়েছিল তখন উনিশটা জেলা ছিল উনিশটা জেলায় উনিশ জন গভর্নরের নাম চূড়ান্ত করা হয়েছিল এই পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা পেলে বাংলাদেশে মানুষের আর কোনো বাক স্বাধীনতা এবং ভোটের স্বাধীনতা থাকত না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ও একাডেমিক এলাকায় সব ধরনের দলীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা রাতে বিভিন্ন হলে শিক্ষার্থীরা রাজু ভাস্কর্যের সামনে জড়ো হন পরে সেখান থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয় ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে ফিসি চত্বরে শেষ হয় শিক্ষার্থীরা জানান তারা ছাত্র রাজনীতির বিরোধিতা করছেন না তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ও একাডেমিক এলাকায় কোনো ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চান না লেজুর ভিত্তিক ও পেশি শক্তির রাজনীতি বন্ধের পাশাপাশি দ্রুত রাকস নির্বাচনের দাবি জানান হয় বিক্ষোভ মিছিল থেকে ছাত্র রাজনীতির নামে কি হয় সেটা আমরা জানি আমাদের গেস্ট রুম তারপর হচ্ছে গণরুম এবং 
নেতাদের প্রটোকল দিতে হয় ক্লাস না করে প্রোগ্রামে যেতে হয় এটা একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বৈশিষ্ট্য হতে পারে না ছাত্র রাজনীতি আমাদের মৌলিক অধিকার সেই ছাত্র রাজনীতি ক্যাম্পাসে থাকবে কিন্তু একাডেমিক ভবন এবং হল এটি কোনো রাজনীতি করার জায়গা না বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক এবং হচ্ছে হল অঙ্গনে আবাসিক অঙ্গনে কোন ধরনের ছাত্র রাজনীতি থাকবে না ছাত্র সংগঠনগুলো থেকে তখন ধরতে রাজনীতির মাধ্যমে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস করা হয় আমরা এই সন্ত্রাস বন্ধের লক্ষ্যে আবার বলছি ডাক সুচাই ডাক সুচাই আরএফএল ওয়াটার পাম্পের অটো থার্মাল টেকনোলজি যা বেশি হিটে নষ্ট হয় না শতভাগ মসৃণ ব্রাস এমপেলার নিশ্চিত করে অধিক পানির ফ্লো আরএফএল ওয়াটার পাম্প অন করলে পানির দুপার বিচারপতি এস কে সিনহা ফ্যাসিভাদের একজন তাই তাকে সহানুভূতি দেখানোর কিছু নাই বলে মন্তব্য করেছেন আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমান এদিন তিনি বলেন জাতীয় প্রেস ক্লাবে চব্বিশের গণভ্যুত্থান শিরোনামে বইয়ের প্রকাশন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বলেন উনিশশো সালের সাতই নভেম্বর সিফাই জনতার বিপ্লব ভারতীয় চক্রান্ত ধুলির স্বাদ করে দিয়েছে প্রথমবারের মতো স্বাধীনতার স্বাদ দিয়েছিল গত ষোলো বছর সেই স্বাধীনতা ফুলে ভারতের দাসে পরিণত হয়েছিল একটি দল চব্বিশের ছাত্র জনতা সেই দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে বলে মনে করেন তিনি মাহমুদুর রহমান বলেন আমার দেশ ছাত্রদের অবদান কখনো ভুলতে দিবে না আর এ জন্য প্রতিদিন ছাপা হবে তাদের বীরত্বের কথা বাংলাদেশে যে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠা হতে পেরেছিল যাদের কারণে এটা সম্ভব হয়েছে সেই ক্রিমিনালদের মধ্যে একজন হচ্ছে এস কে সিনহা সেই এস কে সিনহাকে কোনোভাবে কোনো বইতে তার সম্পর্কে সহানুভূতিসূলক কোনো কিছু লেখার কোনো সুযোগ নাই গত ষোলো বছর ধরে সেই স্বাধীনতা হারিয়ে বাংলাদেশ প্রকৃতপক্ষে ভারতের একটি আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়েছিল একাত্তর পাকিস্তানি বাহিনীর যত সাংবাদিক মারেনি বিগত সরকারের শেষ পনেরো দিনে তার চেয়ে বেশি সাংবাদিক হত্যার শিকার হয়েছেন বৃহস্পতিবার দুপুরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইউ ল্যাবে এক অনুষ্ঠানে কথা বলেন পিআইবির মহাপরিচালক ফারুক ও আসিফ সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে অপরাধের তাইমুক্তির অবসানের আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে আলোচনা অনুষ্ঠানে নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন পিআইবির মহাপরিচালক এ সময় বক্তারা বলেন এলিট মিডিয়া পরাজিত হয়েছে তবে তাদের ষড়যন্ত্র অব্যাহত আছে গণভ্যুত্থানে সাংবাদিকরা গুলি খেয়েও কাজ করেছে উল্লেখ করে নেত্র নিউজের সম্পাদক তসনিম খলিল বলেন তাদের সাহসী ভূমিকা কোনো অংশেই কম নয় কে সাংবাদিক কে সম্পাদক এটা জনগণের উপরে ছেড়ে দেন এই অ্যাক্রেডিটেশনের কার্ড সিস্টেমটাই তো তুলে দেওয়া উচিত আপনারা দুইশো জনেরটা ক্যান্সেল করছেন আমি বললাম সবগুলো ক্যান্সেল করি পুরো একাত্তর জুড়ে এত বড় গণহত্যা লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা পুরো একাত্তর জুড়ে সাংবাদিকের মৃত্যুর তালিকা পাঁচজনও হবে না শহীদ সিরাজউদ্দিন শহীদুল্লাহ কায়সার মেহরুন নিসা চারজন পাঁচজন আর আপনার এই আগস্টের শেষ সপ্তাহে মারা গেছে পাঁচজন সাংবাদিক এই আওয়ামী লীগ রেজিম এক সপ্তাহ যে পাঁচজন হত্যা করতে পারে পুরো একাত্তরে পাকিস্তানের বাহিনী পাঁচজন সাংবাদিক হত্যা করে নাই ট্রাম্প প্রশাসন দায়িত্ব নেওয়ার পর যে পদক্ষেপ নেবে তার উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ সরকার সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মোহাম্মদ তৈদ হোসেন তিনি আশা করেন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কে বড় কোনো পরিবর্তন হবে না আগামী তিন মাস দেখি দুই মাস সময় তো আছে তারপরে তারা উনি দায়িত্ব নেবেন নিয়ে উনি কী কী পদক্ষেপ নেন সে অনুযায়ী আমাদেরকে উনি তো বলেন না যে উনি বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক ভালো করবেন অথবা খারাপ করবেন কিছুই বলেননি বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক আসলে শুধু যে দলের ভিত্তিতে হয় তা তো না আমাদের সাথে তো ধরুন যেসব বিষয় নিয়ে বাইডেন প্রশাসনের সাথে আলাপ চলছিল আমাদের বা তাদের যেসব চাওয়া ছিল নেগোসিয়েশন হচ্ছিল সেগুলি কিন্তু এর পূর্ববর্তী ট্রাম্প প্রশাসনের সাথেও ছিল কাজেই এটা বলা ঠিক হবে না যে ট্রাম্প প্রশাসন এবং বাইডেন প্রশাসনের মাঝে বাংলাদেশের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বড় কোনো পরিবর্তন হবে এটা আমি আমি মোটেই মনে করি না আমরা দেখি আওয়ামী লীগ সরকার বাণিজ্যিকীকরণের নামে চট্টগ্রাম নগরের অনেক উদ্যান ও ঐতিহাসিক স্থান ধ্বংস করেছে নষ্ট করেছে নগরবাসীর শ্বাস নেয়ার পরিবেশ সকালে নগরের বিপ্লব উদ্যানে বিপ্লব ও সংহতি দিবসের অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন মেয়র ডাক্তার শাহাদাত হোসেন এ সময় তিনি আরও বলেন শুক্রবার থেকে এসব বাণিজ্যিক স্থাপনা উচ্ছেদ করে এই উদ্যানকে আবারও আগের রূপে ফিরিয়ে নেওয়া হবে মেয়র বলেন আওয়ামী লীগ অন্য দলের ইতিহাস মুছে দেওয়ার যে তৎপরতা চালিয়েছে বিএনপি সে কাজ করবে না বরং মুক্তিযুদ্ধ 
গণতন্ত্র ও স্বাধীনতায় যাদের অবদান আছে তাদেরকে যথাযথ সম্মান দেয়া হবে লুটপাটকারীরা এখানে ক্ষমতা নিয়েছে সাথে সাথে বিভিন্ন সিন্ডিকেট বাণিজ্য তাদেরকে ঘিরে ধরেছে এবং ওই বাণিজ্যিকরণের কারণে আজকে এটা সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গেছে আমি আজকে স্পষ্ট ঘোষণা দিতে চাই এখানকার যে স্থাপনাগুলো করা হচ্ছে নতুন মার্কেটের জন্য কালকে থেকে সেটা ব্যাঙ্গে দেওয়া হবে এখানে কোনো নতুন স্থাপনা হবে না এখানে সবুজের সমারোহ হবে আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকতে সেনা সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন সেনা প্রধান জেনারেল ওয়াকুরুজ্জামান সকালে গাজীপুরের রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাসে আর্মি অর্ডিন্যান্স কোরের চুয়াল্লিশতম বাৎসরিক অধিনায়ক সম্মেলনে তিনি এই আহ্বান জানান বৃহস্পতিবার সকালে অর্ডিন্যান্স সেন্টার অ্যান্ড স্কুল এর অর্ডিন্যান্স হলে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠানে অর্ডিন্যান্স কোরের অধিনায়ক ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন সেটা প্রধান এ সময় কোরের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন গবেষণা পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সহ বিভিন্ন বিষয়ে মত বিনিময় করেন সেনা প্রধান এখন চারদিকে দিচ্ছি একটা বিরতি ফিরছি একটু পরে বিরতির পর ফিরে এলাম আপনারা দেখছেন এখন চারদিক বিচার বিভাগ সংস্কারে সহযোগিতা করবে যুক্তরাজ্য প্রধান বিচারপতির সঙ্গে বৈঠক শেষে এ কথা জানান ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক সকালে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন সারাহ কুক প্রায় পুনে এক ঘন্টা চলে বৈঠকটি পরে সাংবাদিকদের সারাহ কুক বলেন বাংলাদেশের বিচার বিভাগ সংস্কারে নিভিড়ভাবে কাজ করতে চায় যুক্তরাজ্য এ নিয়ে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে The UK and Bangladesh have uh, very close legal systems. We work closely together and I was hearing his plans for judicial reform uh, and the work that uh, he is doing to, uh, to reform the judiciary. So it was very much a, an, an opportunity for me to listen and learn to understand the Honourable Chief Justice's priorities. সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনের বাতিল সে করা রুলের শুনানিতে বিএনপির আবেদনের পক্ষে শুনানি শেষ করেছেন সিনিয়র আইনজীবী জয়নুল আবেদিন এদিন বিচারপতি ফারহা মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশিস রায় চৌধুরীর হাইকোর্ট বেঞ্চে তৃতীয় দিনের শুনানি হয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর বাতিল সে করা রিটের উপর দেওয়া রুলের শুনানিতে পক্ষভুক্ত হয় বিএনপি গত দুই কার্য দিবসে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফিরিয়ে আনতে শুনানি করেন সুজনের আইনজীবী এরপর জামাত ও গণফোরামের পক্ষে আইনজীবীরা শুনানি করবেন বিএনপির আবেদনের পক্ষের শুনানিতে জয়নুল আবেদিন বলেন সুষ্ঠু নির্বাচন প্রক্রিয়া ফিরিয়ে আনতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বিকল্প নেই সংবিধানের মূল কাঠামোর সঙ্গে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংঘর্ষিক নয় বলেও আদালতে যুক্ত করেন আইনজীবী মানুষের ভোটের অধিকারের জন্য থার্টিন অ্যামেন্ডমেন্ট বলবাদ থাকা দরকার এবং এইটা সংবিধানের সাথে কোনো অবস্থাতেই সাংঘর্ষিক না চ্যালেঞ্জ করে বলেছি যে এইটা আলতা ভাইরাস টু দি কনস্টিটিউশন এই সংবিধানটা যথা এই সংশোধনটা ফিফটিন অ্যামেন্ডমেন্ট যেটা হয়েছে এটা যথাযথভাবে হয়নি এইটা কনস্টিটিউশনকেও ফলো করা হয় নাই এটা দেশের সর্বোচ্চ আদালতের জাজমেন্টকেও ফলো করা হয় নাই সুতরাং এইটা বাতিলযোগ্য মূল্যস্ফীতি কমাতে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের ওপর থেকে শুল্ক উঠিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার এছাড়াও রোজার চাহিদা বেশি থাকে এমন সব পণ্য আমদানিতে এলসি মার্জিন চার্জ নেওয়া বন্ধ হবে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর বৃহস্পতিবার মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক এক বৈঠক শেষে এ কথা জানান তিনি বলেন সিন্ডিকেট মুক্ত রাখতে প্রতিনিয়ত বাজার মনিটরিং হচ্ছে সাতাশতম বিসিএস পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষা বাতিল করার রায় চ্যালেঞ্জ করা 
निष्पत्ति सबक मंत्री चौदह दल समन्वयक अमिर होसे नामु के छयन रिमांड मंजूर कर सकाले चीफ मेट्रोपलिटन मेजिस्ट्रेट आदालते तोला हम दस दिन रिमांड आवेदन कर पुलिस पर राष्ट्र और आसामी पक्ष आईनजीवी शुरानी शेषे छय रिमांड दें आदालत इस समय राष्ट्रपक्ष आईनजीवी बनें छात्र आंदोलन दमने अमिर होसे नाम षड़े आदेश हत्यार निर्देश और आर्थिक भाव सहयोगता कर तब आसामी पक्ष आईनजीवी अमिर होसे नामु के निर्दोष दावी कर रिमांड बिल करते चान ताके एक मामला संगे जोड़ी तो थाकर विषय टा थाकर कारणे एवं ताज जोड़ी तो विषय टा बहुत प्राथमिक अवस्था है जिन्हें एजार टा दाय करो सेंटीरी फिर अब पावर पॉर ताके एजार इच एजार कारी एजार एजार इतार नाम दिए छतानों नंबर एजार कारी जबे ताके एजारे नाम दावा है उबे फक्कर बक्ती बसुन सुरमगंजे बैषम्य बिुदी आंदोलन शिक्षार्थी ऊपर हमलार घटन सबक संसद सदस्य महिबुर रहमान मानिकर जमीन मंजूर कर आदालत बृहस्पतिवार दोपुरे सुरमगंज द्रुत विचार आदालत विचारक निर्जर मित्र तर जमीन मंजूर करें जमीन मंजूर विषय निश्चित कर आसामी पक्ष आईनजीवी आब्दुल हमिद जान बस असुस्थतार विवेचन आदालत सबक संसद सदस्य महिबुर रहमान मानिक के जमीन दिए गत चार आगस्ट सुरमगंज पौर शहर पुरतन बस स्टेशन एलिक बैषम्य बिुदी आंदोलन शिक्षार्थी शांतिपूर्ण आंदोलन करते चाहले आवामी लीग छात्रलीग और पुलिस तरह पर हमला चालाय घटन एक मामल गल मंगलवार रात मानिकर राजधानी बसुंधरा आवासिक एलिका के ग्रेप्तार कर रैप बांगलेश क्रिकेट दल के ऑलराउंडर और शाबिक शंकर शोधुशो सकीब अल हसन ने शॉप बैंक की शाब जब्त करे चें बांग्लादेश फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (BFIU) एक ही शत्रु तार पूरी बारे शॉकल शोधुशो के बैंक की शाबो बंद हो करा हुए थे इर आगे दो अक्टूबर पूजी बाजारे कार्शाजी और सिक अनियम खुदी है देखते सकी बोतर स्त्री उम्मे अहमद शुशेरे बैंक की शब्द तालुक करी चिलो बांग्लादेश बैंक के राष्ट्रीय गोविंदा शामस्था ये चारों बिगतो सरकारे आमले माठो माठेर बाहरे कर्मकांडे बिफिन नुशो में शामला चुनाए चिले मदेशीराई ऑलराउंडर ये मोहरते पूरी बरस शंके जुकत रस्ते आते हैं सकीप अब वरिष्ठ ने विपक्ष सीरीज़ तीनी ने वो स्टेंडिज़र विपक्ष के वन डे खेल बन की ना तानी हो चल से थोला चल ये मुद्दे टीट्यूंटी थे के आवश्यक नहीं थे सकीप अल हसन राजधानी गेंडारिय दुई अटोरिक्शा चालक हत्यार साथ जड़ित तो तीन जन के ग्रेप्तार कर डिएमपी वारी विभाग पुलिस सकाले एक संबद सम्मेलन हत्याकांड और आसामी ग्रेप्तार विषय विस्तारित तो तथ्य तुले धरें वारी विभाग के उपुलिस कमिशनर मोहम्मद सालेहउद्दीन पिरोजपुर मठबरिया थाना ग्रेप्तार कर नहीं आस प्राथमिक जिज्ञास से घटनार साथ संपृक्त स्वीकार कर माइकेल जन छोरबी उर्फे कला तार विषय अमरा माइकल के बेपक जी के शब्द करी अवश्य से दीतियो घटने हो ए मार्क मराबी उर्फे कलार संप्रिक्तता शिकर करे शाकुरी स्थाई करने दाबित उत्तोप तो सिलेट मेडिकल विश्वविद्यालय दाबिया दे विश्वविद्यालय रुपचार जो अध्यापक डॉक्टर ए चे मैंने तो से इनके प्राय तीन घंटा अवरुद्ध हो करे रखें कर्मकर्ता कर्मचारी रा ये दिन शौकल दोषतर दिके एक घटना घटे आंदोलन करी रा जनन दिरखो दुई बहुत सोल धोरे बेतोन फाता थे के मुंशी तो हुए चंतारा 
পরে দাবির আদায় ইস্যুতে সেনাবাহিনী পুলিশ ও জেলা প্রশাসন উপস্থিতিতে বৈঠক করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ঊর্ধ্বতনরা বৈঠক শেষে 15 দিনের মধ্যে দাবি আদায়ের আশ্বাস দেন তারা এর আগে 2023 সালের আগে উপচার্যের স্থায়ীভাবে নিয়োগ মন্ত্রণালয় এরপর 22 মাস পেরিয়ে গেলেও কোনো বেতন ভাতা পাননি কর্মকর্তা কর্মচারীরা সকালে আমরা আশার আগে উনি উনার বাহিনী ছাত্র লীগ আওয়ামী লীগের সাবেক যাদের নিয়োগ দিয়েছিলেন ওদের নিয়ে এসে উনি তারা ভেঙে অফিসের যত ডকুমেন্ট আছে উনার উনি জাদু নীতি করেছিলেন বা উনার বোল্টেও শুনছো ওই তো কিছু টাকা ছিল বোল্ট ভাঙা হয়েছে ওইগুলো নিয়ে উনার যে ছাত্র লীগ বাহিনীরা পালিয়ে গেছে আমাদের বেতন চালু করে দিতে হবে ইমিডিয়েট যে আমরা মাস মাস বেতন পাই নাই সমাধান চাই দেন বেতন দিবেন আন্দোলন চলমান থাকবে যতক্ষণ না এই যে উনাদের বকেয়া বেতন এবং চাকরি স্থায়ী কোনো ওইটা হচ্ছে না ওইটা আন্দোলন দিয়ে দেন প্রস্থানী ঢাকার খাল উদ্ধারে নতুন কমিটি গঠন হয়েছে বলে জানিয়েছেন পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ান হাসান তিনি বলেন নতুন এই কমিটির পরিকল্পনা ও পরামর্শে খাল পুনঃখনন সহ সকল কাজ করা হবে বৃহস্পতিবার বিকেলে প্রস্থানী পান্থপথে জাতীয় নাগরিক কমিটি আয়োজিত সেমিনারে তিনি এই সব কথা বলেন এদিন আগ্রাইগিরি অগ্নুপাত ছাড়া বাংলাদেশ পরিবেশগত সকল সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে স্বল্প সময় ও স্বল্প ব্যয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ নেবে সরকার সেন্ট মার্টিন রক্ষায় সরকার নানান পদক্ষেপ নিয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন পরিবেশ রক্ষায় পাশাপাশি দ্বীপে বসবাস করা মানুষের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করবে সরকার অন্তর্বর্তী সরকারের ফুল ত্রুটিগুলো তুলে ধরলে তা সংশোধন করা হবে বলে মন্তব্য করেন উপদেষ্টা সৈয়দ আরিজওয়ান হাসান বলেন সমালোচনা হতে হবে যুক্তিসঙ্গত এখন পর্যন্ত বর্তমান সরকার পরিবেশ বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়ের স্বচ্ছতার ভিত্তিতে 67টি প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে বলে জানান তিনি আজকে আমরা একটা কমিটি করেছি ঢাকা শহরের খালগুলোকে পুনরুদ্ধার করে ব্লু নেটওয়ার্ক করার ওদেরকে আমরা বলে দিয়েছি এই এই মাসের মধ্যে ওরা তিন দিন বসে আটটা সংস্থা একসাথে বসে একটা কর্মপরিকল্পনা করবে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকির কথা বললাম অবশ্যই প্রশিক্ষণের দরকার আছে কিন্তু ঝুঁকির মাত্রা যেই পরিমাণে হবে সেই পরিমাণে যদি আপনি ঝুঁকি মনে করেন ট্রেনিং দিয়ে হবে সেটা হবে না বরং আমাদেরকে দাবি তুলতে হবে যে ভোগবাদী অর্থনীতি ভোগবাদী উন্নয়ন দর্শন থেকে ফিরে আসো সেন্ট মার্টিন ইস্যুতে সরকারের সিদ্ধান্ত পর্যটন সম্ভাবনার বিপরীতে গেছে দাবি সেন্ট মার্টিন দ্বীপ পরিবেশ ও পর্যটন রক্ষা উন্নয়ন জোটের তারা বলছে পর্যটন কমিয়ে নয় ব্যবস্থাপনা উন্নত করে সেন্ট মার্টিনের পরিবেশ রক্ষা করা প্রয়োজন বৃহস্পতিবার দুপুরে গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে মত বিনিময়ে এসব দাবি তুলে ধরেন সেন্ট মার্টিন দ্বীপ পরিবেশ ও পর্যটন রক্ষা উন্নয়ন জোটের নেতারা সেন্ট মার্টিন নিয়ে আচমকা এমন সিদ্ধান্ত সেখানকার বারো হাজার মানুষের ক্ষতির কারণ হবে উল্লেখ করে তারা বলেছেন পরিবেশ দূষণের দায় শুধু কেন সেন্ট মার্টিন বাসীকেই বহন করবে আর পর্যটন বন্ধ হলে দ্বীপে ডাকাতি ছিনতাই সহ নিরাপত্তাহীনতায় তৈরি হবে বলেও আশঙ্কা তাদের আপনি কি ফ্রিজ ব্যবহার করা গাড়ি ব্যবহার করা এসি গাড়ি ব্যবহার করা বাদ দিতে পারবেন আপনি যদি সেটা না পারেন তাহলে সেই দায় শুধুমাত্র সেন্ট মার্টিনসে বিনিয়োগকারী এবং সেন্ট মার্টিনসের বাসিন্দাদেরকে কেন বহন করতে হবে আগে নিচে আচার করুন তারপর অন্যকে বাধ্য করুন অথবা সহজ সমাধানে যান যেখানে গিয়ে উইন উইন সিচুয়েশন হবে কক্সবাজার সৈকত শুরু হয়েছে সমুদ্র প্লাস্টিক দূষণ প্রতিরোধ কর্মসূচি কর্মসূচির অংশ হিসেবে স্থানীয়দের জন্য বসানো হয়েছে প্লাস্টিকের বিনিময়ে বাজার বৃহস্পতিবার সকালে বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশন ও জেলা প্রশাসকের উদ্যোগে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয় এখানে প্রতি কেজি প্লাস্টিকের দর ধরা হয়েছে পঞ্চাশ থেকে আশি টাকা এই সুপার শপের প্লাস্টিক জমা দিয়ে সমপরিমাণ দামের প্রয়োজনীয় প্রায় উনিশটি নিত্যপণ্য কিনতে পারবেন ক্রেতারা প্লাস্টিকের বিনিময়ে নিত্যপণ্য কিনতে পেরে খুশি নিম্ন এর মানুষ চার মাসের এই কর্মসূচি উদ্বোধনের প্রথম দিনই প্রায় চার টনের বেশি প্লাস্টিক সংগ্রহ করা হয়েছে দীর্ঘ এক মাস বন্ধ থাকার পর পর্যটকদের জন্য ভ্রমণের দুয়ার খুলেছে পার্বত্য জেলা বান্দরবন নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়ার স্বস্তি ফিরেছে পর্যটক সংশ্লিষ্টদের মাঝে পর্যটক আকর্ষণে হোটেল রিসোর্টে দেওয়া হয়েছে পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় বৃহস্পতিবার থেকে সীমিত পরিসরে বান্দরবান সদর আলিকাদম লামা লাখাইনছড়ি উপজেলায় দর্শনীয় 
পর্যটক স্পটগুলো পরিদর্শনে ভ্রমণের জন্য উন্মুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তবে নিরাপত্তার স্বার্থে রুমা থানচি ও রোয়াংছড়িতে ভ্রমণে নিরুৎসাহিত করছে প্রশাসন পরিস্থিতি বিবেচনায় ভ্রমণের জন্য বান্দরবানের সকল পর্যটক কেন্দ্র খুলে দেয়া হবে বলে জানান জেলা প্রশাসক শাহ মুজাইদুদ্দিন পাহাড়ি বাঙালিদের জন্য এটি একটি সংহতি জেরে গত আট অক্টোবর থেকে তিন পার্বত্য জেলায় ভ্রমণে নিরুৎসাহিত করে প্রশাসন হংকংয়ে শুরু হয়েছে চার দিনের এশিয়া প্যাসিফিক সোসাইটি অব রেসপিরোলজির বার্ষিক কংগ্রেস বাংলাদেশ সময় দুপুর দুইটায় শুরু হওয়া কংগ্রেসে বিশ্বের চল্লিশটি দেশে প্রায় দুই হাজার চিকিৎসক অংশ নেয় বাংলাদেশ থেকে যুক্ত হয়েছে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অর্থাৎ দুই শতাধিক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এশিয়া প্যাসিফিক সোসাইটি অব রেসপিরোলজির স্বীকৃত বারোটি সোসাইটির মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশের লাং ফাউন্ডেশন ফাউন্ডেশনটির ট্রেজারার ডাক্তার শাকুর খান বলেন বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেশের বক্ষব্যাধির সর্বাধুনিক চিকিৎসা নিশ্চিতে এই বার্ষিক সম্মেলনের গুরুত্ব অপরিসীম আমাদের এক্সিস্টিং যে গাইডলাইনগুলো আছে বিভিন্ন অসুখ বিষুখে সেই গাইড গাইডলাইনগুলোকে সময় উপযোগী করা আপডেটিংটাও এখান থেকে হয় কারণ এখান থেকে রিসার্চ গবেষণা যেটাই বলে সেগুলো যেহেতু পরিচালিত হয় সেগুলোর মাধ্যমে নতুন নতুন তথ্য এখানে ইনক্লুড হয় এবং কিছু প্রস্তাবনাও এখান থেকে যায় সেই কারণে যেহেতু সকল রেজিও দেশ থেকে এখানে আসে প্রায় চল্লিশটা দেশ থেকে এবার পার্টিসিপেট করছে নিজেদের মধ্যে ইন্টারাকশন হয় আর মূল প্ল্যাটফর্মে বিভিন্ন প্রবন্ধ উপস্থাপন হয় এখন চারদিকে দিচ্ছি আরেকটা বিরতি ফিরছি একটু পরেই বিরতির পর ফিরে এলাম আপনারা দেখছেন এখন চারদিক এবার আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানিয়েছেন শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কামালা হ্যারিস পাশাপাশি ডেমোক্রেট সমর্থকদের লড়াই চালিয়ে যাওয়ার আহ্বানও জানান তিনি নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে কামালা বলেন নির্বাচনে আমরা প্রত্যাশিত ফলাফল পাইনি তবে আমাদের লড়াই থেমে থাকবে না প্রেসিডেন্টের পদ ও দলের জন্য আনুগত্য না করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রতি সম্মান দেখিয়েছি নির্বাচনী ফলাফল আমরা মেনে নিয়েছি তবে প্রচারণার সময় সমর্থকেরা যে লড়াই করেছে তা অস্বীকার করার অবকাশ নেই হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির মঞ্চে দেওয়া কামালার বক্তব্যের সময় তার সমর্থকদের অনেকে কানায় ভেঙে পড়েন Over the 107 days of this campaign, the outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for, not what we voted for, but hear me when I say, hear me when I say, the light of America's promise will always burn bright. as long as we never give up and as long as we keep fighting নির্বাচনে জয়ী হওয়ায় ডোনাল্ড ট্রাম্পকে টেলিফোনে অভিনন্দন জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বুধবার প্রেসিডেন্ট অফিস সূত্রে বরাদ্দ দিয়ে এবিসি নিউজ জানায় নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বাইডেন এদিন ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করার আহ্বান জানিয়ে বাইডেন বলেন দেশকে এগিয়ে নিতে হলে দুই রিপাবলিকান ডেমোক্রেটদের একযোগে কাজ করার কোনো বিকল্প নেই এছাড়া ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানিয়েছে ওবামা ও ক্লিনটন দম্পতি সামাজিক মাধ্যম এক্সে আলাদা আলাদা বার্সায় ট্রাম্প ও তার রনিং মেজ জেড ট্রান্সকে শুভেচ্ছা জানান ডেমোক্রেট শিবিরের দুই সাবেক প্রেসিডেন্ট পাশাপাশি নির্বাচনী প্রচারে নজিরবিহীন অগ্রগতি দেখানোয় ট্রাম্পের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কামালা হ্যারিসেরও প্রশংসা করেন বর্ষিয়ান এই রাজনীতিবিদরা ইসরায়েলি ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে লেবাননের পূর্বাঞ্চলীয় দুইটি শহরে অন্তত চল্লিশ জনের প্রাণহানি হয়েছে আহত অন্তত তেপ্পান্ন জন বুধবার দিন দিবাগত রাত থেকে রাজধানী বৈরুত সহ বেশ কিছু অঞ্চলে কয়েক দফায় হামলা চালিয়েছে নেতা নিহনু ভাই বাহিনী এদিকে ইসরায়েলি হামলার জবাবে তেল আবিবের দক্ষিণাঞ্চলের একটি সেনা ঘাটিতে ড্রোন হামলা করেছে লেবাননের সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লাহ এছাড়া ইসরায়েলে উত্তরাঞ্চলে হাইফা বন্দরের নৌ ঘাটিতে আবারও সফল হামলার দাবি করেছে ইরান সমর্থিত সশস্ত্র সংগঠনটি যদিও এই হামলাগুলোতে 
হতাহতের বিষয়ে কিছু জানায় নীতি লাবিব অন্যদিকে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইয়েফ কেলাসটাকে অপসারণের পর জেরুজালেমের নেতানিয়াহুর বাসভবনের সামনে বিক্ষোভ করেছে জিম্মিদের পরিবারের সদস্যরা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী অপসারণের ফলে গাজায় যুদ্ধবিরতি ও জিম্মিদের মুক্ত বিষয়ক আলোচনার অগ্রগতি আরো কয়েক ধাপ পিছিয়ে যাবে এমন আশঙ্কা করছেন বিক্ষোভকারীরা রাশিয়ার ড্রোন হামলায় ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে অন্তত দুইজন আহত হয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বেশ কয়েকটি ভবন এদিন স্থানীয় সময় সকাল নয়টার দিকে সাইরেন বেজে ওঠে কিয়েভে শহরের সামরিক প্রশাসনের এক কর্মকর্তা জানান ড্রোনের আঘাতে একটি হাসপাতাল ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সহ দশটি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তৈত্রিশতলা ভবনের একটি রেস্তোরাঁ আগুনে পুড়ে গেছে আংশিক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে তিনটি আবাসিক ভবনও এক রাতের মধ্যে কিয়েভ সহ আশপাশের এলাকা থেকে ত্রিশটিরও বেশি ড্রোন ভূপাতিত করার দাবি করেছে ইউক্রেনের সামরিক বাহিনী সম্প্রতি কিয়েভের বাসিন্দাদের জন্য বড় আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে হারিকেন রাফায়েল রাখাতে ধসে পড়েছে কি আবার জাতীয় বৈদ্যুতিক গ্রিড ঝড়ের প্রভাবে দুর্ঘটনা এড়াতে বেশ কিছু জায়গায় সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে ক্যাটাগরি তিনে রূপ নিয়ে দেশের দক্ষিণ পশ্চিম অংশে আঘাত আনে হারিকেন রাফায়েল ব্ল্যাকআউটের কবলে পড়ার তিন সপ্তাহের কম সময়ে আবারও হারিকেনের রাখাতে অন্ধকারের সময় পার করছে করতে হচ্ছে বাসিন্দাদের হারিকেন রাফালে প্রভাবে প্রবল বৃষ্টিতে বেশ কিছু অঞ্চলে দেখা দিয়েছে আকস্মিক বন্যা সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে রাজধানীর হাভানার প্রায় বিশ লাখ বাসিন্দা এখন চার দিকে নিচ্ছি আরেকটা বিরতি ফিরছি একটু পরেই বিরতির পর ফিরে এলাম আপনারা দেখছেন এখন চার দিক এবার খেলার প্রসঙ্গ বদলে যাচ্ছে বঙ্গমাতা গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের নাম তবে স্কুল পর্যায়ে এ আসরের বাজেটে কোনো পরিবর্তন হবে না নতুন নামে প্রতিযোগিতা শুরু হবে আগামী বছরের শুরুতে এখন টেলিভিশনকে এসব তথ্য জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ফরিদ আহমদ অন্তবর্তী সরকার গঠনের পর আমরা এই ফুটবল টুর্নামেন্ট দুটোর নাম ইতিমধ্যে আমরা পরিবর্তন করেছি আমরা বলেছি যে প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট ছেলে এবং মেয়ে সব মিলিয়ে আমাদের একেবারে জাতীয় পর্যায়ে টোটাল ব্যবস্থাপনা করতে যেয়ে একদম গ্রাম থেকে একদম ন্যাশনাল পর্যায় পর্যন্ত আমাদের পাঁচ থেকে ছয় কোটি টাকার বাজেট টোটাল জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে আগামী দশ নভেম্বর মাঠে গড়াবে শহীদ জিয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্ট দুই হাজার চব্বিশ জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটাররাও অংশ নেবেন এই টুর্নামেন্টে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তামিম ইকবাল ও আশরাফুলের মতো ক্রিকেটাররাও উপস্থিত থাকবেন বলে জানিয়েছেন আয়োজক কমিটির উপদেষ্টা প্রখ্যাত ফুটবলার আমিনুল হক এই নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে আমরা দুই হাজার চব্বিশে আগামী দশই নভেম্বর রাজশাহী বিভাগের বগুড়া জেলাতে আমরা জিয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্ট দুই হাজার চব্বিশ উদ্বোধন করতে যাচ্ছি এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমাদের সাবেক ক্রিকেটাররা উপস্থিত থাকবেন এবং আমাদের বর্তমান প্রজন্মের তামিম ইকবাল আমাদের আশরাফুল সহ অনেক খেলোয়াড়া এখানে উপস্থিত হয়ে এই ম্যাচটি উদ্বোধনী ম্যাচটি তারা উদ্বোধন করবেন আঙ্গুলের ইঞ্জুরিতে পড়ায় আফগানিস্তানের সিরিজ থেকে ছিটকে গেছেন মুশফিকুর রহিম দু হাজার পনেরো সালের পর প্রথমবার মতো ব্যাটিং অর্ডারে ছয়ের নিচে খেলেছেন মুশফিক আফগানিস্তানের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে দলের ব্যাটিং বিপর্যয়ের পর কেন লোয়ার অর্ডারে মুশফিক সেটা নিয়ে প্রশ্ন ছিল প্রশ্ন ছিল মুশফিকের আউট হওয়ার ধরন নিয়েও অবশেষে জানা গেল আসল কারণ আফগানিস্তান ইনিংসের শেষ দিকে উইকেট কিপিং করার সময় বা হাতের আঙ্গুলে চোট পান মুশফিকুর রহিম পরীক্ষা নিরীক্ষার পর আঙ্গুলের হারে চোট ধরা পড়ায় ছিটকে গেছে সিরিজ থেকে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে খেলা নিয়ে ইলেকট্রনিক স্কোরবোর্ড ছাড়াই শনিবার থেকে শুরু হচ্ছে জাতীয় সাঁতার ডাইব্রি এবং ওয়াটার পোলো প্রতিযোগিতা মিরপুরের জাতীয় সুইমিং কমপ্লেক্সে বাংলাদেশ সুইমিং ফেডারেশন ব্যবস্থাপনায় এবং ম্যাক্স গ্রুপ এর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিযোগিতা চলবে বারো নভেম্বর পর্যন্ত স্কোরবোর্ড অচল থাকায় হ্যান্ড টাইমিং এর হবে প্রতিযোগিতা দ্রুতই এই সমস্যা সমাধানে আসা ফেডারেশনের তিরানব্বই সালে যে একটা স্কোরবোর্ড ছিল ওই সময় আমরা ব্যবহার করতে পারছি এরপর আমরা কোনো স্কোরবোর্ড ব্যবহার করতে পারিনি টুরিস্ট বোর্ড হইলে এ আর কি যেটা হইলে আমাদের জন্য সুবিধা যেটা 
মানে অ্যাকোয়াটিসের অ্যাপ্রুভেট সেটা আমরা দিয়েছি তো সেটা নিয়ে তারা আলোচনা করছে এবং তারা একটা কমিটি করবে কমিটি করে আমাদেরকে জানাবে তো আমার মনে হয় চার পাঁচ মাসের মধ্যে হয়তো একটা কিছু পজিটিভ রেজাল্ট পাবো ইনশাল্লাহ সাদা বলে দুই ফরম্যাটে সিরিজ খেলতে বাংলাদেশের সফরে আসছে আয়ারল্যান্ড নারী দল আসন্ন এই সফরের জন্য গ্যাভি লুইসকে অধীনে করে পনেরো সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে আয়ুরিষা আগামী সাতাশ নভেম্বর মাঠে গড়াবে সিরিজের প্রথম ওয়ান ডে সিরিজের বাকি দুই ওয়ান ডে হবে যথাক্রমে ত্রিশ নভেম্বর ও দুই ডিসেম্বর ওয়ান ডেতে সিরিজের সবগুলো ম্যাচই অনুষ্ঠিত হবে মিরপুরে এই ম্যাচ তিনটি আইসিসি উইমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ ওয়ানডেতে নিজেদের মুখোমুখি সাত লড়াইয়ে চারটিতে জিতেছে বাংলাদেশ একটিতে আয়ুরিষা টি টোয়েন্টিতে এগারো বারে দেখায় বাংলাদেশের জয় আটটি সিলেটে আর টি টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচে মাঠে গড়াবে পাঁচ ডিসেম্বর বাকি ম্যাচগুলো দেখা যাবে সাত ও নয় ডিসেম্বর সিরিজ শেষে দশ ডিসেম্বর আয়ারল্যান্ড দলের বাংলাদেশ ছাড়ার কথা রয়েছে আবারও লম্বা সময়ের জন্য মাঠের বাইরে ছিটকে গেছেন ব্রাজিলিয়ান সেন্সেশন নেইমার সোমবার রাতে স্টেগলালের বিপক্ষে এফ সি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে আটান্ন মিনিটের সময় নেইমারকে নামানো হয় বদলি খেলোয়াড় হিসেবে ছোটে পড়ায় সাতাশি মিনিটে মাঠ ছাড়তে হয়েছে ব্রাজিলিয়ান এই ফরওয়ার্ডকে এরপর সৌদি ক্লাবটির পক্ষ থেকে গত রাতে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে স্ক্যানের পর নেইমারের হ্যামস্ট্রিং চির ধরা পড়েছে চিকিৎসা ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় শেষে মাঠে ফিরতে চার থেকে ছয় সপ্তাহ লাগতে পারে তিনশো উনসত্তর দিন মাঠের বাইরে থাকার পর গেল একুশ অক্টোবর মাঠে ফিরেছেন নেইমার আল আইনের বিপক্ষে সেই ম্যাচেও বদলি হিসেবে নেমে খেলেছিলেন মাত্র ১৩ মিনিট শেষ করছি এখন চার দিক এখন টেলিভিশন ওয়েবসাইটে দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট এখন ডট টিভি এখন টেলিভিশন ফেসবুকে দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম টিভি ডট এখন এখন টেলিভিশন ইউটিউবে দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি স্ল্যাশ এখন টিভি